துத்தி செடியை பார்த்தீங்கன்னா பூ பார்த்தீங்கன்னா மதியம் ரெண்டு மணிக்கு மேலே தான் பூக்கும் நீங்கள் காலையில் போய் பார்த்துட்டு பூ இல்லைன்னு வந்துடாதீங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதோட பூவு இது வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி வெள்ளை சாப்பாடு அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்குறீங்க இன்றைக்கி வந்து துத்திக்கீரை கடையில் செய்ய போகிறோம் இப்போ வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து துத்திக்கீரை பறிச்சுட்டு வந்துடலாம் இந்த ஏரியாவில் பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே துத்திக்கீரை தான் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது மெயினாக பார்த்திங்கன்னா மூலத்துக்கு வந்து இது ரொம்ப நல்லது இது பாருங்கள் இது தான் துத்திக்கீரை இதோட பூ பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் கலரில் பூத்துருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா மூலத்துக்கு மெயினாக பார்த்திங்கன்னா மூலத்துக்கு குடல் நோய் சம்மந்தமான எல்லா நோய்க்கும் வந்து இது துத்திக்கீரை வந்து ரொம்ப நல்லது இதோட முத்தனை கீரை வேண்டாம் இந்த காம்புல உள்ள கீரை பிஞ்சு கீரையை மட்டும் பறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ கடையிலுக்கு நல்லா பூச்சி இல்லாமல் சுத்தமான கீரையாக பறிச்சு எடுத்துக்கங்க துத்தி செடியை பார்த்தீங்கன்னா பூ பார்த்தீங்கன்னா மதியம் ரெண்டு மணிக்கு மேலே தான் பூக்கும் நீங்கள் காலையில் போய் பார்த்துட்டு பூ இல்லைன்னு வந்துடாதீங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதோட பூவு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ மஞ்சள் கலரில் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் கீழே பாருங்கள் அதோட காய் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் காய் இங்கே பாருங்கள் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே எல்லாமே துத்தி செடி தான் இப்போ பாருங்கள் வண்டு பாருங்கள் பூவில் உள்ள தேனெல்லாம் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்குது பாருங்கள் பூ பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் துத்தி கீரை பறிச்சாச்சு இப்போ நம்ம சுத்தம் பண்ணிவிட்டு கடைஞ்சிடலாம் இந்த மாதிரி வந்து பிஞ்சு கீரையாக எடுத்துங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கடையிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பூச்சி இல்லாமல் சுத்தமாக எடுத்துங்க அலசுறப்பையும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பூச்சி இல்லாமல் மூட்டையும் நல்லா அலசிடுங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அழகான ஆத்தங்கரையில் பார்த்திங்கன்னா துத்தி கீரை கடையில் செய்ய போகிறோம் இப்போ நம்ம அடுப்பை பார்த்து வச்சிடலாம் பாருங்கள் ஆற்றுல பாருங்கள் எப்படி தண்ணி போகுது பாருங்கள் காற்று பார்த்திங்கன்னா ஜில்லுன்னு வருது நான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மழை பெஞ்சு போச்சு வரங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நனைஞ்சி போச்சு குச்சியை வச்சா தான் நம்மளுக்கு நல்லா எரியும் இந்த மாதிரி குச்சியாக ஓடிச்சிக்கலாம் பாசி பருப்பை வந்து முன்னாடி வேக வச்சிடலாம் நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன் இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிடலாம் சட்டி அடுப்பில் வச்சிடலாம் இது நல்லா வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடலாம் பருப்பு வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிங்க இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு தக்காளி அரை ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் அதையும் போட்டு வேக வச்சிடலாம் இதை நல்லா வேகட்டும் மூடி வச்சிடலாம் பருப்பு நல்லா வேகட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம வந்து இதுக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் கீரையில் எல்லாம் பூச்சி இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு கீரையை பார்த்து நல்லா சுத்தமாக பூச்சி இல்லாமல் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அலசிடுங்க ஒரு ஒரு கீரையை நல்லா இந்த மாதிரி தண்ணியில் நல்லா சுத்தமாக அலசி எடுத்துடுங்க இந்த துத்தி கீரை பார்த்திங்கன்னா மூலம் மலச்சிக்கல் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது இது இதெல்லாம் ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது இந்த கீரைன்னு இது எங்கே பார்த்தாலும் கண்டிப்பாக விடாதீங்க இந்த கீரையெல்லாம் எல்லா ஏரியாவிலையும் இந்த கீரை கிடைக்கிது இதோட காய் பூ எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பூ பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் காய் பார்த்திங்கன்னா நெட்டி மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாதிரி பாசி பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் தனியாக வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு நம்ம தாளிச்சிடலாம் இப்போது பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கங்க
நல்லா வெந்துருச்சு தக்காளி எல்லாம் பாருங்க தெரியவே இல்லை பாருங்க நல்லா வெந்து கடைஞ்சாச்சு நம்ம சட்டி அடுப்பில் வச்சு தாளிச்சிடலாம் சட்டி நல்லா சூடாகட்டும் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மிளகும் பூண்டையும் இடிச்சிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் சேர்த்துக்குங்க இப்ப நம்ம ஜீரகம் சேர்த்துடலாம் எண்ணெயில நாலஞ்சு வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வெட்டி வச்சிருக்கிறேன் அதே நம்ம எண்ணெயில சேர்த்துடலாம் கூட வந்து மூணு வர மிளகாய் காரம் எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துங்க நல்லா கலந்து வச்சுருங்க இது கூட நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிற பூண்டு மிளகு சேர்த்துங்க வெங்காயம் நல்லா சவுண்டு வரட்டும் உங்களுக்கு ஜீரகம் பிடிக்கலாம் நீங்கள் கடுகு சேர்த்துக்குங்க ஒரு ஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்த்துங்க எல்லாம் நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம கீரையை சேர்த்துக்கலாம் கீரை சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க கீரையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வதக்கிடலாம் கீரையோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிங்க கீரைக்கு வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சு விட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வரட்டும் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இந்த வெயிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மண்பானை தண்ணி நல்லா கூலிங்காக இருக்கு உடம்புக்கு நல்லா குளிர்ச்சி ஓப்பன் பண்ணிடலாம் கீரை கொஞ்சம் நேரம் வேக விட்டு வேக விட்டு நம்ம வந்து பாசி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் கீரை நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற பாசி பருப்பையும் சேர்த்துடலாம் உங்களுக்கு வந்து பாசி பருப்பு போட்டு பிடிக்கல பாசி பருப்பு பிடிக்கலாம் நீங்கள் வந்து தேங்காய் பூ சேர்த்திங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்லாம் கீரை பொரியல் மாதிரி இப்போ நம்ம பாசி பருப்பை சேர்த்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசை சாதம் இது எல்லாத்துக்கூடையும் போட்டு சாப்பிட்லாம் பாருங்க ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கொதி வரட்டும் மூடி வச்சிடலாம் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்க நம்ம கடையில் ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு என்னான்னு வச்சுங்க இந்த இதை இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டியாகிடும் எனக்கு இந்த அளவுக்கே போதும் இது வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி வெள்ளை சாப்பாடு இது எல்லாத்து கூடையும் போட்டு சாப்பிட்லாம் நல்லா ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இறக்கிடலாம் துத்திக்கிற கடையில் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம சாப்பிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடையிலும் சொல்லலாம் கூட்டுன்னு சொல்லலாம் எப்படி என்ன சொல்லிக்கலாம் நல்லா டேஸ்டாக இருக்கு இந்த துத்திக்கீரை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் கிடைக்கும் டவுனில் கிராமத்தில் எல்லா சைடும் கிடைக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா மூலத்துக்கு ரொம்ப நல்லது இது மூலம் வந்தால் தான் சாப்பிடணுன்னு கணக்கு கிடையாது வராதுக்கு முன்னாடியே சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு உடம்பு நல்லா ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் எந்த ஒரு நோயும் வராமல் இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் விடாதீங்க கண்டிப்பாக இதை பறிச்சுட்டு வந்து குழம்பு கடையில் ஏதோ ஒன்று செஞ்சு சாப்பிடுங்க உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமானது இதை பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்துள்ள பெல் பட்டனை வந